ഞാൻ വരട്ടെ പണം തരാൻ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമുക്ക് പിരിയാ ആ വക്കീൽ സാറേ കേസൊക്കെ ശരിക്കും ഒന്ന് പഠിച്ചോളേ നമുക്ക് കോടതി കാണാം നിക്കോ എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഒരു പുല്ലും ആലോചിക്കാനില്ല ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ തരാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ശരി നാളെ ഓഫീസിലേക്ക് വരും ഓഫീസിൽ വന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ ആര് തന്റെ യൂണിയൻ ലീഡറോ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിട്ടു വരാം അയ്യോ അത് പറ്റില്ല കുഞ്ഞുകുട്ടി പരാധീനമായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കുടുംബം അതിന്റെത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടപാടിന് പറ്റിയതല്ല ശരി ഏതായാലും ട്രെയിൻ വെച്ച് തുടങ്ങിയല്ലേ നമ്പർ ട്വന്റി മദ്രാസ് മെയിൽ അതിവച്ചനാകാം ബാക്കി ഏത് ദിവസം ഇന്ന് ബുധൻ അപ്പോ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച അതായത് ഡിസംബർ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സമ്മതമാണോ സമ്മതം നിങ്ങൾ എവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യും പറഞ്ഞ പണം റെഡിയാക്കി വെക്കുക വണ്ടി മദ്രാസിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഡയറിയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ആ പിന്നൊരു കാര്യം ഒരുപാട് കള്ളത്തരങ്ങൾ ചെയ്ത ശീലം സാറിനുണ്ട് ട്രെയിനിലും ആവക അഭ്യാസങ്ങൾക്കൊന്നും മുതലരുത് തനിയെ വന്നാൽ മതി ഈ വക്കീൽ പോലും വേണ്ടെന്ന് അർത്ഥം എന്തായി മമ്മൂക്ക എന്ത് പറഞ്ഞു സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല ആ നായർ തന്നെ എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച നമ്പർ ട്വന്റി മദ്രാസ് മെയിൽ വെച്ച് ചോദിച്ച തുക മുഴുവൻ തരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ കേറ് ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം എറണാകുളം ഒന്നും ഒറ്റ വിടലായിരുന്നു ടാക്സിയിൽ അത് നോൺ സ്റ്റോപ്പ്
നമ്മുടെ സാറെ കോട്ടാ മദ്രാസേക്ക അതെ കൈ നടത്തെ കൈ എടുക്കൻ വായിക്കണോ എല്ലാം നമ്മുടെ പിള്ളേരെ പേടിച്ചു പോയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രൈവസി കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഗി തന്നെ അങ്ങ് ബുക്ക് ചെയ്തു ആ ആരൊന്നും ചെയ്യരുത് വലിയ മനുഷ്യനാ ചട്ടം പിത്തനം കാണിക്കാനുള്ള പുറപ്പാടാണല്ലേ നായർ സാറേ ഇതൊരു മാതിരി വൃത്തികെട്ട പണിയായി ഒരല്പം വൃത്തികെട്ട പണിയും ചട്ടം പിത്തനോ ഇല്ല ഇക്കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയല്ല എടാ സാറിനെ എടുത്താ ക്യാബിനെ കൊണ്ടിരുത്ത് വേണ്ട അല്ല ഇയാൾ എന്തോന്നാ വിചാരിച്ചേ ഈ ഇരുപത് ലക്ഷവും മുപ്പത് ലക്ഷവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് എടുത്ത് കരയോന്ന് സിനിമയാന്ന് വിചാരിച്ചോ താൻ എന്റെ ലൈഫ് ഇട്ട് ശരിക്കൊന്ന് കളിച്ചു അസല് സിനിമ സ്റ്റൈലില് ഇനി മതി ബാക്കി ഞാൻ കളിച്ചോളാം ആ ഡേറിയടെ ഏതായാലും പണം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പറ്റിക്കുന്നില്ല ഒരു നൂറ്റൊന്ന് രൂപയാണെങ്കിൽ തരും ബി എ ഗുഡ് ബോയ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ എവിടെയാ ഡയറി താൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ഈ ബോഗി മുഴുവൻ തന്റെ ആൾക്കാരാണെന്ന് ട്രെയിൻ എന്താണോ തന്റെ തന്തേടെ വകയാണ് വരട്ടാതോ താൻ ഇതല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ പണി കാണിക്കുന്ന എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ താൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഡയറിയും കഷ്ടത്തി വെച്ച് കൈയും വീശി ഇങ്ങോട്ട് വരുവെന്നോ പാവം ഏതായാലും ഡയറി തൽക്കാലം എന്റെ കൈവശം ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല തരും പക്ഷേ ഇവിടെ വെച്ചല്ല സേലത്തെത്തുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് എന്റെ കൂടെ പിള്ളേര് കേട്ടു തനിക്കറിയാം അവരെ നമ്മളെ ടോ ടോണിയും കൂട്ടരും ടോണിയെ തന്നെ അറിയില്ലേ ഇനിയിപ്പോ സേലത്തെത്തുമ്പോ എന്നെ അങ്ങ് കുത്തി മലത്തി പിള്ളേരെയും കൊന്ന് ഡയറി എടുത്തോണ്ട് പോകാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അതൊന്നും നടക്കില്ല ദേ ഞാൻ ഈ കർച്ചീഫ് വീശി കാണിക്കാതെ അവർ ഈ ബോഗി കയറില്ല തനിക്ക് ഡയറിയും കിട്ടില്ല ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ തന്നിട്ട് നിന്റെ ഡയറി എനിക്ക് വേണ്ട വേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ ഡയറി കിട്ടുമെന്ന് ഞാനും നോക്കട്ടെ അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ ഈറോഡാണ് ഞാനും എന്റെ കുറെ ആൾക്കാരും അവിടെ ഇറങ്ങും നേരെ കാറെടുത്ത് പോയി ഈ വണ്ടി സേലത്തെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തും മൂന്നാല് പിള്ളേരെ തപ്പിയെടുക്കാൻ അത്ര പാടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല അതുവരെ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കും കട്ടറിടാ ഇവനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം എല്ലാരും അകത്ത് പോയി നീ ഇപ്പൊ വരണ്ട സേല് വെത്തുന്നവരെ ആര് വിളിച്ചാലും തുറക്കണം ഓക്കെ എന്നെ പോണ സേലം ശരി സാർ 